се насмина месторска доктор по економски науки, вработена во Министерството за економија, сектор за индустријска политика, инако приватно со и мајка на две прекрасни момчиња. Во досегашната работа во Министерството за економија имавме задоволство и привилегија да соработуваме со повеќе проекти на USAID, кои што беа во насока на подобрување на деловната клима, поддршка на институционалните капацитети на Министерството и во насока на подикнување на конкурентноста на македонската економија. А денеска рече се на секојдневна основа соработуваме со проектот USAID Ideas, преземајќи повеќе активности и иницијативи за имплементација на индустријската политика, значи за подобрување на меѓуминистерската комуникација и координација, во имплементација на политиките за потикнување за конкурентноста и имплементација на конкретни мерки. Розита Талекска Христовска, директор на Фондација за бизнис стартап центар во Питола, во исто време и раководител на проект на УСАИ Бизнис без граници и односно врзаноста наша со УСАИ е толку добро. Јас сум Жетлина Дурмиш, по професија дипломиран правник, инаку сум од 2004 година вклучена во проектот програма за образование на Руми, кој е финансиран од УСЕИТ и ФОМ и се однесува на поддршка на образованието и интеграцијата на децата Руми во образовниот процес. Јас сум Лири Старова Сулеман, град инженер, работам на проектот за меѓетничка интеграција во образованието, имплементирано од Македонски центар за граѓанско образование. Предходно работев на проектот за основно образование и со така финансиран од ЕСЕДИ. Јас сум Антанета Димовска, судија во основна суд Скопје 2, Скопје, крајански судија. Инаку покрај мојата редовна должност како судија, ли сум задол... лице задолжено за односи со јавноста, значи порт парол сум на судот. Во проектите на УСЕД, па мислам дека сум вклучена од самиот старт кога УСЕД почна да работи на реформите на суството во Македонија. Меѓутоа, поинтензивно, некаде 2004 година, кога почна обуките за обучувачи, кога профункционира Академијата за суди и јавни обвинители, јас ја поминав првата обука која ти ја организира, потоа и наредните обуки, потоа се организираше обука за лицата задолжени за односи со јавността, бе вклучена во тој проект и се надаваме во еднина. Јас од секога сакав да учам и да ги проширувам своите видици во областите во кои што работе. Тоа може би беше причината зашто ги завршив и постдипломските студии за примената економија во Виена и неодом на докторирав на економскот институт во Скопје. Веројатно чувството на одговорност и перфекционизам е тера постојано да се учам и да се надградувам. Секако дека морам да се заблагодарам и на USAID за тоа што во тековната работа, во тековните активности кои што ги имаме во Министерството, ни овозможуваат повеќе обуки, семинари, специализирани а, тренинзи, а секако и со работка со врвни консултанти и експерти, каде што ги запознаваме искуствата на добрите искуства во светот, ги анализираме состојбите во нашата земја и подготувајќи акциони планови како понатаму. Мислам дека фактор што су порна и досадна. Најповеќе би го рекла тоа. Значи, англискиот збор е, мислам, determined, а и нас, не знам дали имаме соодветни или ми, ги тоа, само тоа што во мојата глава и мојата перцепција се е можно. Не постои нешто што кога ќе се ангажирам, ако било што, секош ми е опцијата дека се е можно и не постои препрека која не може да се надмени. Токму тоа сметам дека ме донесе тоа тук, што сум сега. Значи вака, искуството кој го имам на полето на образованието датира од 1998 година. Иако сум по професија правник, сепак животот ме наведе во водите на образованието и во водите на невладиниот сектор. А она што најмногу ми е помогна да да речеме да успеам во невладиниот сектор и да имам што повеќе сознание за потребите на образовниот процес во Република Македонија, сушност е образованието, она што јас го имам завршено, до квалификациите, семинарите и обуките кои што ги поминавме во рамките на разните проекти, како и проектот на УСАИД. Исто така, а, исто така е многу битна и комуникацијата со вугјето и да се слушнат нивните потреби, 
а комуникацијата со општината, со институциите, кои што исто така имаат потреби и проблеми. А во, во мојата кариера мислам дека најмногу ми помогнаа моите лични карактеристики. Одлучна, флексибилна, решителна и некош не се откажувам. Тоа дека не ја постигнам целта, терам до крај. Мислам дека е упорност. По природа сум упорен човек. За мојата работа е многу е важно да бидеш честен и искрен. Мислам дека јас сум таков, таква личност. Честна, искрена и упорна прецен. Истрена сум тоа што ќе го зацртам како план да го реализирам.